Друзья, всем привет! Сегодня у нас будут корейские пигоди. У меня килограмм просеянной муки, килограмм фарша, свинина, говядина, капуста, лук, чеснок, перец чили, петрушка, соевый соус, растительное масло, соль, сухие дрожжи и специи, черный молотый перец, паприка, сушеный чеснок и молотый кориандр. Начинаем, занимаемся тестом. Килограмм просеянной муки, добавляю пачку сухих дрожжей, 11 грамм, соль, Делаю луночку, добавляю растительное масло, ложки 2 столовых, и начинаю вводить воду. И замешивать мягкое и эластичное тесто. На килограмм муки у меня пойдет, наверное, 500 мл воды. В чашки вынесла тесто, перемещаюсь на стол и начинаю хорошо-хорошо вымешивать тесто на столе. На столе тесто вымешивать намного удобнее, чем чашки. Смотрите, какое оно липкое. О, видите? Вот так я вымесила тесто хорошо. Смотрите, уже к рукам не липнет. Теперь кладу в чашку, укрываю пленкой пищевой. Тесто пусть подходит минут 40, час. Ну а мы занимаемся начинкой. Вот столько у меня капусты, теперь я ее немного присолю. В пигоде вообще хорошо добавлять капусту или пекинскую, или раннюю такую, летом, которая растет, молодую. Но вот это у меня капуста средняя. Не поздняя, а средняя. Но все равно она не мягкая, жестковатая. Поэтому ее нужно обязательно помять. Она станет мягче и сок пустит. Я сюда перекладываю петрушку и мелко нарезанный лук. Добавляю сюда 2 столовые ложки соевого соуса. Приправы черный молотый перец, сушеный чеснок, паприка и молотый кориандр. Килограмм фарша, свинина, говядина. Немного присолю, так как мы и капусту уже солили, и соевый соус добавляли. И все хорошо-хорошо перемешиваем. Это и будет начинка для пигоди. Мясо, конечно, лучше использовать рубленое, чтобы вы его порезали, так сказать, мелким кубиком. Ну, вот у меня фарш. И, конечно, говядина. У меня свинина с говядиной, а так вообще жирная говядина в идеале. Все, начинка готова. Убираем. Вот здесь у меня соевый соус. Добавляю сюда петрушку, чеснок и перец чили. Все хорошо перемешиваем. Вот это и будет соус для пигоди. Конечно, в идеале сюда можно было добавить масло кунжутное, столовую ложку. Но у меня, к сожалению, нет. Убираем. Тесто подходит час. Вот так оно подошло. Обминаю. Пигоди – это пирожки, которые готовятся на пару. Вот такие у нас колобочки получаются. Пусть тесто подойдет еще минут пять. Стол я смазываю хорошо растительным маслом. Беру тесто, переворачиваю его. Вы можете скалочкой раскатать, но я рукой. Вот так вот. Не сильно тонко. Кладу целую ложку с горкой начинки. И начинаю. Вот середину закрыла, да, вот эту защипнула. И вот такие складочки делаю. Одну складочку, вторую. И пошли. Вот таким образом. И вот такие у нас получаются пигоди.
внахлёст. Такие пирожки получаются. Смазываем хорошо. Можно просто в масло пигоди окунать. Смазали. Выкладываем наши пирожки. Вот таким образом. И начинаем укладывать. Водичка у нас закипает уже. Так. Закрываю крышку. Как только закипит, нагрев плиты уменьшаю на средний. И готовим пигоди 40-45 минут. Пигоди готовится 40 минут. Такой момент, когда вы готовите пигоди, крышку закрыли и ни в коем случае открывать ее нельзя. Почему? Холодный воздух туда попал в мантышницу и пигоди, тесто может опуститься. В общем, у меня все готово, я отключаю плиту. Пигоди настаиваются под крышкой 10 минут. Ой. Ого! Снимаем. И выкладываю аккуратненько. Да, друзья, горячо. Горячо, но терпимо. Ради такого случая потерпеть можно. Вот такие они получились снизу у нас. Здесь у меня соевый соус. Здесь морковочка по-корейски. Посмотрите, какие пигоди внутри сочные. Здесь хорошо все приготовилось. Как буду кушать я? Беру пигоди. Вот здесь немного открываю. Кладу внутрь морковочку по-корейски. И поливаю соусом соевым. Какие получились вкусные пирожки. Сверху тесто такое нежное, а внутри сочная начинка. Соевый соус, морковка по-корейски придает свой вкус вот этим пигоде. Мы вот привыкли готовить, если дрожжевое тесто, то значит или обжариваем пирожки, или что-то делаем в духовке. А вы попробуйте приготовьте из дрожжевого теста пирожки на пару. Они имеют свой неповторимый вкус. До чего это вкусно? 33 удовольствия и все сразу. Пигоди, соевый соус, морковочка по-корейски. Поверьте мне, друзья, это очень интересный рецепт. Готовьте вместе с Еленой, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео в соцсетях со своими друзьями. Я вам желаю приятного аппетита, отличного настроения, хорошей погоды. Готовьте пигоди. Всем удачи, пока. Ну а мы будем кушать.